Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Saiba que é uma honra estar com vocês, um prazer enorme todos os dias compartilhar com vocês de informações importantes, deixar vocês muito bem atualizados, não é mesmo? Hoje, neste vídeo, eu quero compartilhar informações importantes sobre o seu benefício, tá? São coisas muito boas, vou falar de aumento no seu pagamento. Exatamente, você pode ter aumento no seu pagamento e isso é em curto prazo, tá? Não é a longo prazo, não. Em breve, você poderá ter aumento no seu salário. É bom demais, não é mesmo? E também quero falar sobre uma instrução normativa que o INSS publicou na data de hoje. Isso mesmo. Então, são duas informações importantes. Aumento no salário é bom demais. E essa instrução normativa que o INSS publicou hoje, eu já vou te explicar tudinho sobre o que se refere todos esses assuntos para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu tenho que te pedir, né, para que você se inscreva aqui no canal, para que você não perca nenhum conteúdo. Ativa o sininho para que você receba as notificações. E, pessoal, por favor, deixe o joinha, tá? Ele não paga nada, é um segundo para você clicar aí no joinha, isso você colabora com o crescimento do canal para que nós possamos ter maior visibilidade perante os parlamentares, tá? É isso que nós precisamos, porque aqui este canal é canal de luta, nós lutamos por vocês, aposentados, pensionistas, servidores, tá? E com o crescimento do canal, nós tem, a gente tem uma maior visibilidade, né? E os parlamentares estão enxergando vocês com outros olhos. Olha que maravilha, não é verdade? Hoje a tecnologia nos favorece, ela nos ajuda nesse sentido. Então, vamos utilizar a nosso favor, não é mesmo? Então, tá bom, eu vou contar com a sua ajuda, hein? Quem ainda não clicou, então, no joinha, clica agora mesmo, tá certo? Sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje. Como eu disse, pessoal, hoje teve uma publicado no Diário Oficial da União uma instrução normativa, tá? Eu já vou explicar para vocês sobre o que é. Prestem atenção, fica comigo até o final do vídeo. Como eu também disse, te, pode ter aumento aí no seu salário. Em breve, hein? Não é demorado isso não, é em breve. Então, fica aí comigo que você já vai entender tudo o que está acontecendo. Tá bom? Não esqueça do meu joinha. Eu vou compartilhar uma matéria aqui com vocês para que vocês possam entender melhor o que é essa instrução normativa, ok? Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Bom, prova de vida do INSS voltou, pessoal. É isso mesmo, voltou. Veja regras e o um novo calendário. Então, prestem atenção porque tem gente que não está levando a sério e agora é para valer, tá bom? A prova de vida do INSS, que está suspensa desde março de 2020, finalmente voltará a ser obrigatória. A decisão veio através de instrução normativa de 12 de maio, publicada no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, dia 13. Então, como eu disse, foi publicado hoje, tá bom? A suspensão da prova de vida será acessada no dia 31 de maio, Sendo obrigatória novamente a partir de 1 de junho. Logo, os segurados precisam se atentar às novas datas para não ter o benefício bloqueado. Então, lembra que eu falei para vocês, cuidado, porque senão vocês vão ter dor de cabeça, tá? O novo calendário diz respeito ainda aos casos em que não houve realização de comprovação de vida por nenhum canal disponibilizado para tal procedimento sendo estes selecionados para integrar o primeiro lote do processo de comprovação por biometria facial, ok? Vale lembrar que caso o segurado possua biometria facial pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, será possível realizar a prova de vida por biometria facial por meio do aplicativo Meu INSS. Caso o segurado não possua biometria facial cadastrada, será necessário comparecer à agência bancária, ao qual recebe o benefício portando o documento de identidade com foto para a realização da prova de vida. 
A comprovação de vida dos beneficiários selecionados poderá ser realizada por biometria facial nos aplicativos Meu INSS e MeuGov.br, sem prejuízo da possibilidade de ser realizado as instituições financeiras pagadoras dos benefícios. Pois bem, pessoal, vocês viram aqui que é possível, tá? fazer através do aplicativo, né? Então, se você teve cadastrado no Tribunal Superior Eleitoral, lembra quando teve os recadastramentos, né? Do título de eleitor? Então, se você fez esse recadastramento, lá você cadastrou a biometria facial. Então, por isso, é permitido fazer no meu INSS por biometria facial, tá certo? É muito mais fácil, muito mais prático, você não precisa sair de casa, né? Você já consegue fazer, pede para alguém te ajudar, se caso você não conseguir, pede para o auxílio aí de alguém para que você possa fazer, tá certo? Porque, gente, isso é primordial, tá bom? Primordial mesmo e os te o tempo está passando, tá? O tempo está passando e vocês precisam fazer, tá? Também ele coloca aqui, ó, que a partir da competência de junho, o bloqueio resultante da falta de comprovação de vida dos demais beneficiários residentes do Brasil seguirá de forma escalonada o cronograma constante no anexo. Eu vou falar para vocês aqui, vou colocar uma tabelinha que ele fala quando você precisa fazer a sua prova de vida, tá? Quem tem dificuldade de locomoção não pode sair de casa, tá? Pode cadastrar uma pessoa como procuradora para fazer a prova de vida, sendo necessário enviar o requerimento no app do meu INSS e acessar a opção Agendamentos Requerimentos, ok? Ao abrir a opção, deve-se clicar em Novo Requerimento, digitar no campo de pesquisa a palavra Procuração e depois enviar os documentos solicitados. Então, deixa eu colocar aqui para vocês agora a o calendário. Então, ó, prestem atenção aqui no calendário. A competência de vencimento da comprovação de vida. Se você tinha que ter feito no ano passado, em março e abril, você obrigatoriamente tem que fazer agora em junho, tá? Mas não vai fazer lá no final de junho, porque corre o risco da competência de junho você ter o pagamento bloqueado, tá? Então, já corre e vai fazer a sua prova de vida, tá certo? Não vai deixar para a última hora para que você tenha dor de cabeça depois. Depois vai seguindo. Maio e junho do ano passado, tem que fazer em julho deste ano. Julho e agosto do ano passado, agosto desse ano. Setembro e outubro do ano passado, setembro deste ano. Novembro e dezembro do ano passado, outubro deste ano. Janeiro e fevereiro já de 2021 deste ano, tem que fazer em novembro deste ano. Março e abril deste ano, dezembro de 2021, certo? Então, o mais preocupante é esse aqui, ó. Março e abril de 2020, que já tem que fazer, tá bom? Precisa estar, porque a partir da competência de junho, vai começar a ter os benefícios suspensos. Ok, pessoal? Vocês entenderam sobre a prova de vida? Ficaram com dúvidas? Se caso tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou respondendo vocês, ou se houver a necessidade, eu faço mais vídeos explicando sobre a prova de vida, tá certo? Não se esqueçam, gente, deixe o joinha aqui, você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Eu deixo vocês muito bem informados em tempo real, Tá? Eu sempre trago as informações do dia para vocês quentinhas, então colaborem aí, deixa o joinha e compartilha para que mais pessoas possam saber, tá bom? Não custa nada, né? Informação boa a gente repassa, não é verdade? Pois bem, gente, e agora vamos falar sobre o aumento no seu salário. É isso mesmo, gente, aumento no salário é bom demais, né? Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre a medida provisória 1021, tá? Que precisa entrar em votação até dia 1 de junho agora. Ah, Aniele, mas você vai vir falar de medida provisória, se eles não quiserem, eles não votam. Calma! A medida provisória 1021, 
trata do aumento do salário mínimo que o Bolsonaro editou no final do ano, lembram? Então, ela é obrigatória ser votada. Por quê? Se a Câmara dos Deputados não colocar em votação, imagina o caos que vai virar esse país, tendo o salário dos aposentados e pensionistas voltar para 1.045. Não é verdade? Então, ela tem que entrar em votação até dia 1 de junho, que é o prazo máximo dela. Por isso eu disse a vocês que tem a possibilidade de aumentar o pagamento. Já vou explicar agora o porquê. Pessoal, se vocês estão gostando das informações, por favor, hein? Não economize no meu joinha, tá bom? Não economiza. Coloca aí para mim, por favor, e também deixa seu comentário aqui, tá? Então, por que, que eu disse para vocês que precisa entrar em votação? Primeiro, porque senão vai voltar o salário para 1.045. Vai virar aquele barulho, não é verdade? Segundo, nós temos uma emenda dentro deste, dessa medida provisória, que é a emenda número 5 do senador Paulo Paim, tá? Que é uma emenda que está sendo muito comentada, muito falada, onde ele pede que o salário mínimo vá para R$ reais. Isso mesmo, gente. Então, por isso que eu disse que a curto período, tá? A curto prazo, não é algo a longo prazo. Então, em breve, tá? Nós temos a possibilidade de ter a, a medida provisória votada, aprovada e com aumento ainda do salário mínimo. Basta que nós façamos o nosso trabalho. O que, que é o nosso trabalho? Cobrar, exatamente, gente, cobrar o deputado, no caso, o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem? Arthur Lira, tá? Para que ele possa pautar, para que entre em votação, então, memorizem esse número, tá, gente? Medida provisória 1021 e pressionar, pressionar para que realmente a medida provisória seja votada, seja aprovada e, juntamente dela, a emenda do senador Paulo Paim, onde ele pede que o salário mínimo passe para R$ 1.141. Então, gente, pensem, vocês têm a possibilidade já de ter o um aumento no salário, têm a possibilidade de receber o 13º com o um novo salário, então é bom demais. E fora que se aumentar esse salário, ainda abre margem para você fazer um novo empréstimo, caso você precisar. Não é a minha intenção, mas se você precisar, você terá uma margem, porque o seu salário vai aumentar. Entendeu? Bom demais, não é? Então, gente, por favor, compartilha, porque notícia boa, ó, a gente vai passando para frente, tá bom? Aqui é uma rede de apoio, então um tem que apoiar o outro, tá? Para que nós possamos chegar nos nossos objetivos. Tá bom, pessoal? Então, eu conto com a ajuda de vocês, compartilha, deixa o joinha, deixa seu comentário, para que mais pessoas possam vir fazer parte da nossa família. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!